محترم سامعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء انسان کی فطرت میں کہانی یا قصص سے دلچسپی روز اول ہی سے پائی جاتی ہے قصص کا لفظ عام طور پر کہانی یا داستان کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کی غرض و غائب کچھ اور ہی ہے اللہ تعالی نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا انبیاء اور رسول پے در پے آتے رہے کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد تین سو سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد ہے گویا اللہ تعالی نے بنی نو انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مبوس فرمائے قرآن کریم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہیں اس لیے دوسرے تمام قصص اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ عبرت کا باعث ہیں قرآن کریم کے یہ قصص لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائے گئے بلکہ ان سے تو بنی نو انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے روزے جزا کے بارے میں آنکھیں کھول لے ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کر لے گزشتہ انبیاء کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں ان سے اپنا دامن بچا لے اسی لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت ازحد ضروری ہے جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے کتنی بار سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا کتنی مرتبہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اسی طرح موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر آیا فرعون کا واقعہ بیان ہوا موسا علیہ السلام اور فرعون کا ذکر تو قریب قریب ستر مقامات پر آیا ہے اور مسلسل قصہ بیان ہوتا رہتا ہے کتنی صورتوں کا نام انبیاء کے ناموں سے منسوب ہے لہذا جو شخص ان قصص سے لا علم ہے وہ قرآن کے ایک بڑے حصے سے محروم ہے ان واقعات سے رہنمائی حاصل کرنے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دعوت اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں ہم بھی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے والے بن جائیں امر بالمعروف اور نہی انل منکر کے صحیح راستے پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا نمونہ موجود نہ ہو جس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلا سکیں اور صاف ظاہر ہے سب سے عظیم اور بے مثال نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لقد كان لكم في یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے نمایاں مثال اور نمونہ باقی تمام انبیاء کرام ہیں پھر صحابہ کرام اور صالح لوگ بھی نمونہ ہیں انبیاء کرام کے واقعات قرآن کریم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں ان کے حالات اور واقعات معلوم ہوئے ہیں نیز تاریخ کی کتب میں بھی ان کے تذکرے موجود ہیں انبیاء کے موضوع پر لکھی جانے والی کتب میں سے واضح اور نمایاں حیثیت امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب قصص الانبیاء ہے اس کے علاوہ امام تبری کی تاریخ تبری اور ابن کثیر کی البدایا و نہایا میں انبیاء کی سرگزشت موجود ہے ہم نے ان قصص کو آپ تک پہنچانے میں انہی کتب کو پیش نظر رکھا ہے اس لیے کہ قابل اعتماد تصانیف یہی ہیں خاص طور پر ہم نے اسرائیلی روایات کو جگہ نہیں دی نہیں ضعیف روایات کا سہارا لیا ہے بس صحیح احادیث کو بنیاد بنایا ہے 
اور ان عظیم مفسرین کرام کی تفاصیر پر اعتماد کیا ہے جو اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطابق تفسیر کرتے ہیں خاص طور پر ہم نے تفسیر ابن کثیر اور تاریخ ابن جریر کو ترجیح دی ہے اس حصے میں آپ سنیں گے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا تھا اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں اور درختوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا کون سی چیز کس دن پیدا کی گئی اور کون سی چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی فرشتے جن اور انسان کس کس چیز سے پیدا ہوئے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ابلیس کون تھا تو آئیے سنتے ہیں دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا پہلا حصہ تخلیق کائنات اور تخلیق آدم پیشکش محمد طارق شاہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ خالق کل شعی وعلا کل شعی وکیل اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ الذی خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الله تعالى هو هي جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھے دن میں پیدا کر دیا پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا مزید اللہ تعالی سورة الحدید آیت چار میں فرماتے ہیں وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے آمال کو دیکھ رہا ہے اسی طرح اللہ تعالی سورہ ہود آیت سات میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے چھے دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے ابو رزین اقیلی سے بیان کیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اینہ کان ربنا عز و جل قبل این یخلق السماوات والارض فقال صلی اللہ علیہ وسلم کان فی عماء ما فوقه هواء و ما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا آپ نے فرمایا عماء میں تھا یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا امام احمد 
امام ترمزی امام ابو داود اور بہت سے دوسرے محدثین رحمہم اللہ نے سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما خلق اللہ تبارک و تعالی القلم ثم قال له اکتب فجرا فی تلك الساعة بما هو کائن الى یوم القیامہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر اللہ نے اس کو حکم دیا لکھ چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت بیان کی ہے اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے اور جمہور فقہا کی رائے بھی یہی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء من سنا آف فرما رہے تھے اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اس حدیث مبارک سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا پھر قلم کی پیدائش ہوئی اس نے تقدیر تحریر کی پھر آسمان اور زمین کی تخلیف ہوئی اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر ہے اور اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے قال اہل الیمن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جئناک لنتفقہ فی الدین ولیسألک عن اول هذا الامر ما کان قال کان اللہ ولم یکن شیئن قبله وکان عرشه عن الماء وکتب فی الذکر کل شیئن وخلق السماوات والأرض یمن سے آئے ہوئے ایک وفت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائے خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی آپ نے فرمایا اللہ تھا اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اس کا عرش پانی پر تھا پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھتی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی پھر قلم کی پیدائش ہوئی اس نے سب کچھ لکھ دیا علماء کرام کا بیان ہے قلم کے فوراں بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش معرض وجود میں آتی گئی اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء اور فقہا کی پسندیدہ اور راجح ترتیب پیش کی ہے آسمان اور زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے اس بارے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے وہ کہتے ہیں أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ 
بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا اتوار کے دن زمین میں پہاڑ پیر کے دن درخت منگل کے دن تکالیف مسائب جراثیم اور بیماریاں بدھ کے دن نور کو جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مطلب یہ کہ ابتدائے آفرینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے اللہ تعالی سورت الشورا آیت پانچ میں فرماتے ہیں تكاد السماوات يتفقرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تصویر اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں خبردار اللہ تعالی معاف کرنے والا رحمت کرنے والا ہے مسلم شریف میں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی یعنی مٹی سے فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورة الحجر آیت ستائیس میں فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الجان من مارج من نو اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا گیا مارج آگ کے بھڑکتے شولے کے کنارے کو کہتے ہیں گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شولوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے خلقتنی من نو تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا یہ ہے جنات کی اصل اور بنیاد ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے 
اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے اور ابلیس جنوں میں سے تھا مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا ہے وہ جنات میں سے ہے کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا اے اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح آیا ہے سیدنا عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے جنات پیدا کیے گئے وہ ہماری اس زمین پر رہائش پذیر تھے آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے نا حق خون بہانے لگے تو اللہ تعالی نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا ان سے جنات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کی جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے زمین کے ہر برے اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملون کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے اس کا شاہی تخت پانی پر ہے اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں یہاں تک ذکر تھا سی دنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام کا اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا ہمیں کیوں پیدا فرمایا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اگرچہ وہ عبادت کا محتاج نہیں وہ تو بے نیاز ہے البتہ ہم اس کے محتاج ہیں اس کے اسماء بہترین اور حسین ہیں وہ عالی شان صفات کا مالک ہے اس نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا رحمت کے آثار قدرت کے آثار جبر اور طاقت کے آثار اور حکمت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ سے مراد ہے نائب اور یہ کہ اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے سو اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو آباد کرے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کروائے جبکہ جن اس قابل نہیں تھے کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سرسبز و شاداب رکھ سکیں علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے دس سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے اس لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور حسین ترین شکل و صورت سے نوازا پھر اپنی روح اس میں پھونکی فرشتوں نے اس سے سوال کیا قالو 
تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری تسبیح ہم اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے در اصل فرشتوں نے کسی طرح معلوم کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی خون ریسی کرے گی لیکن انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی کیونکہ ایسا اعتراض تو گناہ ہے اور فرشتے پلک چھپکنے کے برابر اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون بلکہ وہ تو نہایت معزز عبادت گزار ہیں کسی بات میں اللہ پر پیش دستی اور سبقت نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اسی طرح ارشاد ہوتا ہے لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں اس لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا وہ تو انسان کے پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے وہ زمین میں جنات کے عامال اور کرتوت کا مشاہدہ کر چکے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے اختیار دیا تو وہ فتنہ و فساد اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے اور اب ایک اور مخلوق زمین میں بسائی جا رہی تھی تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی ان کے نقش قدم پر چلے اس لیے فرشتوں نے تعجب اور حیرت کی بنا پر یہ سوال کیا تھا اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح ہوں گے اس طرح انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید ان سے اللہ کی عبادت میں کوتاہی یا کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کو نئی مخلوق پیدا کرنا پڑی اس لیے ان کی بات میں یہ بھی تھا کہ ہم تیری ہم اور سنا بیان کرتے ہیں بہرحال ان کے سوال کے دو مقصد تھے کیا یہ جنوں کی طرح فساد کرنے والی قوم ہے کیا ہم سے تیری عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس موقع پر فرشتوں کے ذہنوں میں ایک اور بات بھی آئی وہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہو سکتی یعنی جب فرشتوں نے باقی مخلوقات کا جائزہ لیا مثلا آسمان زمین پہاڑ جن چوپایوں وغیرہ کا تو انہوں نے سوچا یہ ہم سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہے لہذا یہ مخلوق بھی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ہم سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی یہ ہمارا خاص مقام ہے کہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں کفر سے محفوظ ہیں ہر حکم بجا لاتے ہیں اللہ کے تمام احکامات پورے کرتے ہیں آسمان اور زمین میں اس کا حکم نافذ کرتے ہیں اور اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ شرف والے ہیں لہذا اگر یہ نئی مخلوق انسان بھی پیدا ہو جائے تو کیا ہوا ہم سے زیادہ معزز اور ان والی تو نہیں ہوگی بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی امام ترمزی ابن حبان اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں ان الله تعالى خلق ادم من قبضه قبضها من جميع الارض فجاء بنو ادم على قدر الارض فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا 
اس مٹی کو اللہ تعالی نے پوری زمین سے اٹھوایا تھا یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے لحاظ سے ہی ظہور پذیر ہوئی بعض سرخ رنگ کے ہیں تو بعض سیاہ اور بعض سفید اور کچھ اس کے درمیان درمیان میں ہیں بعض نیک ہیں بعض خبیز اور کچھ پاکیزہ قسم کے ہیں انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ تین بن گئی اسی وجہ سے قرآن مجید کی بعض آیات میں تراب کا لفظ آیا ہے تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں اور بعض آیات میں تین کا لفظ آیا ہے تین تر اور بھیگی مٹی کو کہتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں خلا من تراب یعنی آدم کو تراب سے پیدا کیا گیا مٹی کی عام حالت کو تراب کہتے ہیں اور فرمایا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں جب اس مٹی کو پانی سے زیادہ بھگویا گیا تو وہ لیز دار ہونا شروع ہو گئی اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ان خلقنا من ہم نے انسان کو لیز دار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا پھر اللہ تعالی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا اللہ نے فرمایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اللہ تعالی نے انسان کی خلقت فرشتوں کے سپرد نہ کی بلکہ بذات خود اسے تخلیق کے مراحل سے گزارا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر کشی کی اللہ نے انسان کو پہلے ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا بدبو آنے لگی پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی اور آخر کار آگ پر پکی ہوئی مٹی یعنی فخار ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی جس سے مٹکے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں سیاہ مٹی کو ہما ان کہتے ہیں اور بدبودار کو مسنون کہتے ہیں اور کھنکھنا کر بولنے والی مٹی کو سلسال کہتے ہیں اور ٹھیکری کی طرح کی مٹی کو الفخار کہتے ہیں مختلف آیات میں یہ الفاظ بارد ہوئے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَانٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ اور یقیناً ہم نے انسان کو کھن کھناتی خشک مٹی سے پیدا کیا جو کہ بدبودار اور سیاہ گارے سے خشک ہوئی تھی اور فرمایا اللہ نے انسان کو کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیا جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی ان تمام آیات کریمہ میں کوئی تناقض تعارض اور اختلاف نہیں اس لیے کہ ان مختلف آیات میں انسان کو اس کی تخلیق کے مختلف مراحل کی یاد دہانی کرائی گئی ہے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تخلیق کے عمل کا پہلا مرحلہ تراب تھا یعنی عام حالت والی خشک مٹی پھر تین یعنی بھگوئی ہوئی مٹی پھر لیس دار مٹی یعنی سلسال پھر ٹھیکری کی طرح کی مٹی یعنی فخار اور یہ کام جمعے کی آخری گھڑی میں کیا گیا اور یہ دن اللہ کے لحاظ سے شمار ہونے والے دنوں میں سے ہمارے دنوں کی طرح نہ تھا ہمارے اور اللہ کے دن مختلف ہیں تخلیق آدم دراصل اللہ کا کرشمہ ہے انسانوں کو ایک صورت عطا کی گئی اس مرحلے کا تذکرہ بخاری اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن 
اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کا قد ساٹھ ہاتھ یا ساٹھ میٹر لمبا تھا تمام جنتی لوگ اس قد آدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کا قد کم ہوتا چلا آ رہا ہے بعد والے لوگ گزشتہ زمانے کے لوگوں سے ہمیشہ چھوٹے قد کے ہوتے چلے آ رہے ہیں بہرحال سب سے پہلے اور سب سے لمبے انسان آدم علیہ السلام تھے امام احمد نے منفرد طور پر ایک روایت بیان کی ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی لمبائی ساٹھ ہاتھ یعنی ساٹھ میٹر اور چوڑائی سات ہاتھ بیان فرمائی ہے سبحان اللہ سیدنا آدم کس قدر زخیم اور عظیم مخلوق تھے صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدع فدع لإبليس يطيف به ينظر إليه فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك الله نے آدم کو پیدا کیا تو اس سے اپنی منشاہ کے مطابق کچھ عرصہ ڈھانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کا پیٹ نہیں ہے صرف انسان ایسا ہے جس کا اندر والا حصہ کھوکھلا ہے بہرحال اللہ نے انسان کو اس شکل و صورت میں پیدا فرمایا احادیث مبارکہ میں آدم علیہ السلام اور ابلیس ملون کا قصہ تفصیل سے بھی موجود ہے اور مختصر بھی مثلا تفسیر تبری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا مٹی لائی گئی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لیس دار اور بدبودار سیاہ مٹی سے پیدا فرمایا اور یہ کام اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا آدم چالیس رات مجسمے کی صورت میں پڑے رہے جس موجود تھا لیکن روح نہیں تھی ابلیس آتا اس ڈھانچے کو ٹھوکر لگاتا تو جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے خالی مٹکے پر ہاتھ مارنے سے نکلتی ہے اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیے گئے آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ فرشتوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کچھ گھبرا سے گئے ابلیس کو تو بہت زیادہ گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ کہہ کر وہ آدم کے منہ میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا اندازہ کیجئے وہ تعجب کر رہا ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اس کی آدم علیہ السلام سے دشمنی کس قدر پرانی ہے گویا ابتدا ہی سے یہ عداوت پر ڈٹ گیا تھا بہرحال اللہ نے آدم میں روح پھونکی اس مضمون کو قرآن مجید میں جا وجا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا ایک اور جگہ فرمایا اِنَّمَ سَلَعِيسَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے اللہ نے انہیں مٹی سے بنا کر کہا ہو جا وہ ہو گئے اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر اس میں روح پھونکی اس کا مفصل بیان احادیث میں موجود ہے جب ان میں روح پھونکی گئی اور ابتدا میں روح جیسے ہی سر کے اندر داخل ہوئی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ کہیے انہوں نے کہہ دیا 
اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمہ کا رب بک یعنی تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے سبحان اللہ اللہ ذل جلال و اکرام نے آدم علیہ السلام میں روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرما دیا بہرحال جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی ابھی روح ٹانگوں تک پہنچی نہیں اور کھانے کی خواہش پہلے ہی محسوس ہونے لگی اس جلد بازی اور اجلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جلد باز مخلوق ہے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرتے ہی ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان باہر نکل آئے آدم کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی اور یہ بات نہایت وضاحت اور سراہت کے ساتھ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کسی نے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنفُسِهِمْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو ہم تو اس سے محض بے خبر تھے او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریتا من بعدہم یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے لہذا کیا تو ان غلط راہ والوں کے فیل پر ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال الرجل ففيما العمل يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا خلق العبد للجنه استعمله بعمل اهل الجنه حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنه فيدخله الله الجنه واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اس کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے آمال کریں گے پھر اپنے ہاتھ کو دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا 
اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے انہیں آگ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آگ والوں کے اعمال کریں گے اس پر ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہمارے اعمال کس حساب میں شمار ہوں گے آپ نے جواب میں فرمایا اللہ تعالی جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والوں کے کام کرواتا ہے حتیٰ کہ جنت والے اعمال میں سے ہی کسی عمل پر اس کا موت سے سامنا ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے آگ والے اعمال پر لگا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ آگ والے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اسے آگ میں داخل کر دیتا ہے ہر شخص کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے لیکن یہ بات ذہن میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی عقل اور فکر کی روشنی میں اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر خود کو جنتی بنا لے یا عقل کا درست استعمال نہ کرتے ہوئے شیطان کا پٹا گلے میں ڈال لے اور جہنم میں جگہ بنا لے یہ تو اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے اس کی مرضی کہ جنت والے اعمال کرے یا جہنم والے ہر انسان میں دونوں طرف جانے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا البتہ ہر انسان کو جو بھی رویہ اختیار کرنا تھا اللہ کو اس کا علم تھا اور اس کا علم برحق ہے قطعی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اس لیے اس نے اپنے علم کے مطابق تقدیر لکھ دی اب ہم جو کچھ کرتے ہیں تقدیر سے مجبور ہو کر نہیں کرتے بلکہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور چونکہ تقدیر بھی اللہ کے حکم سے لکھی گئی اس لیے اس میں بھی کوئی خطا واقع نہیں ہوتی لہذا تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تقدیر کی بنا پر ہدایت ماننے یا نہ ماننے پر مجبور ہے ایسی بات پتن نہیں اور درست بات یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور مشکل ترین مسائل میں سے ہے یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں ابلیس ایک بہت نیک اور بزرگ جن تھا اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا لیکن فرشتوں کی جن سے قتل نہیں تھا اللہ نے اسے اطاعت اور فرما برداری کا سلا دیا تھا اس کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے آسمان میں بسایا تھا لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اور پھر اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس حکم کے مخاطب فرشتے اور ابلیس تھے صرف فرشتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا بلکہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك اور یقینا ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ تعالی نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جب کہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا تو اس سے ثابت ہوا اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا کیونکہ قرآن میں اس امر تک کے الفاظ ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اور پھر ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تُو نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا بلکہ اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی قال انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقته من طین اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے تو پھر کہا 
قال فهبط منها اللہ نے حکم دیا تو اس سے نیچے اتر جا غرض جب ابلیس نے نافرمانی کی سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کیا تو اس وقت اللہ تعالی اور اس کے درمیان مکالمہ ہوا اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا قال فهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين اس جنت سے اتر جا تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے ابلیس نے جواب میں کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں موت نہ آئے اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی لیکن ایک وقت مقررہ تک اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی تب اس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا پھر ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا رد کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا مستحق اور حقدار ٹھہرے گا قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس گفتگو کو نئے پیرائے میں دہرایا گیا ہے مثلا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَانٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا میں انسان کو سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جب میں اسے پورا بنا چکوں 
اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت اختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا اللہ تعالی نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا وہ بولا میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اب تو بہش سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور تش پر قیامت کے دن تک میری پھٹکار ہے مستقیم کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اللہ نے فرمایا اچھا اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی کہنے لگا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں انسانوں کے لیے زمین میں گناہوں کو خوشنما بناؤں گا اور ان سب کو بہکا دوں گا سوائے ان کے جو تیرے منتخب اور مخلص بندے ہوں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اللہ نے فرمایا ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے کہ مخلص بن جاؤ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا البتہ جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے یقیناً ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے ایک اور مقام پر اللہ تعالی فرماتے ہیں قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اچھا دیکھ لے اسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر مجھے بھی تو نے قیامت تک ڈھیل دی تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا اس پر اللہ نے فرمایا جا ان میں سے جو بھی تیرا فرما بردار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلا ہے ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا یعنی اپنے گھڑ سوار لشکر اور پیدل لشکر کو چڑھا کر لے آ اور اپنا ہر داؤ ہر ترکیب 
اور ہر اسلحہ استعمال کر لے اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شرکت کر لے اور تو انہیں دل بہلانے والے وعدے دے لے یعنی ان کے برے اعمال بنا سنوار کر انہیں دکھا اور غلط خواہشات دلا جنت دو زخ اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے اور ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں یقیناً میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا تیرا رب کار سازی کرنے والا کافی ہے اسی طرح بہت سی آیات میں پہلی معصیت الہی کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلا نافرمان ابلیس ملعون تھا وہ خبیص اللہ کے سامنے تکبر اور انات سے بھرپور جواب دیتا رہا اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے اللہ نے اس پر اتنا فضل و کرم اور انعام و احسان کیا کہ بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی پرواہ نہ کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالی فرماتے ہیں اذ قال ربك للملائکه انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسِ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اور اس نے تکبر کیا وہ کافروں میں سے تھا سب سے پہلا گناہ تکبر تھا اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کا سختی سے حکم فرمایا اس کی برائی وبال اور ہلاکت سے آگاہ فرمایا آپ نے فرمایا لا ينظر اللہ الى من جر سوبه خیلا اللہ اس شخص کی طرف رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جس نے تکبر کی بنا پر کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلقاً فرما دیا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرت من کبر وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے جو شخص اپنے کپڑے اپنے مکان اور اپنے قبیلے پر فخر کرتا ہے اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ مہاجر صحابی انصار صحابہ کے خلاف اور انصاری صحابی مہاجرین صحابہ کے خلاف آواز لگا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا دعوها فإنها منتنه اس جاہلیت والی پکار کو چھوڑو یہ بہت بدبودار ہے برادری کی بنیاد پر لڑنا باہم فخر کرنا برے نتائج کا ذریعہ ہے گناہوں کی بنیاد بھی تکبر ہے اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر خادم ملازم یا کسی بھی مسکین پر کبھی بھی فخر و غرور کا اظہار نہ کرے کیونکہ یہی اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی وجود میں آئی تھی تکبر کا یہ ذکر زمنن آ گیا ہم پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کیا یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو جاہل نہیں تھے اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا بے شمار احادیث میں آدم علیہ السلام کی ابتدا اور ان کے علم کا ذکر موجود ہے جب اللہ نے آدم میں مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی یہی زبان اہل جنت کی ہے آدم گئے جا کر سلام کہا انہوں نے جواب میں کہا و علیکم السلام و رحمت اللہ یعنی تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو 
اللہ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا ہی میں تمام نام سکھا دیے مفسرین نے ان ناموں کے بارے میں بہت بحثیں ذکر کی ہیں مضبوط موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا مثلا یہ پہاڑ ہے یہ سمندر ہے یہ پرندہ ہے یہ درخت ہے وغیرہ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے یہ علم کیسا تھا انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچان لیا یقینا اللہ انسان میں یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کا احاطہ کر سکے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی صنعت اور کام بھی معلوم کرا دیا آگ لوہے لکڑی غرض ہر چیز کا نام اور استعمال ذہن میں ڈال دیا وہ کس قدر عظیم علم سے بہراور ہوئے سبحان اللہ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق ہی میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو مطلب یہ کہ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو جب آدم کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا اللہ جو چاہے پیدا کر لے قسم ہے وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کا زیادہ معزز ہونا مکرم ہونا اور علم و معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں یہ سجدہ تعظیمی تھا عبادت والا سجدہ نہیں تھا سجدہ تعظیمی پہلے وقتوں میں جائز تھا لیکن اب حرام ہے اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی اور گیارہ بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا بہرحال فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عزت اور عظمت والا ہے یقیناً آدم علیہ السلام زیادہ شرف اور منزلت کے حقدار ٹھہرے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت تکریم اور تعظیم ثابت فرما دی تب علم و معرفت میں ان کی برتری ثابت کرنے کے لیے فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ تب فرشتوں نے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے مکمل حکمت و علم والا تو تو ہی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ آدم ہر چیز کا نام بتانے لگے کسی جگہ بھی انہوں نے غلطی نہیں کی جب انہوں نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو یہاں ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے 
وہ راز والی بات یہی تھی کہ اللہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا واضح رہے ہم آپ کو صرف واقعات ہی نہیں سنا رہے صرف سیرت اور تاریخ ہی بیان نہیں کر رہے بلکہ قرآن بھی پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں اور قرآن کو اس وقت تک سمجھنا محال ہے جب تک کہ ان واقعات کی تفصیل موجود نہ ہو خیر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اما ہوا کو پیدا فرمایا انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا بلکہ آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا بسر کیا اور حدیث میں ہے کہ وہ وحشت محسوس کرتے تھے تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے آخر کار ایک روز جب وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اما ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا اور اس جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کے وجود ہی سے ہوا کا وجود بنایا گیا وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا پوچھنے لگے تم کون ہو ہوا علیہ السلام نے کہا عورت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے وہ بولی آپ کے لیے تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کریں جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو کہنے لگے اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے آدم علیہ السلام نے ان مخلوقات کا نام تو بتا دیا تھا جو مشہور و معروف تھی ان کا نام پوچھنا چاہیے انہوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا انہوں نے فوراً جواب دیا ہوا اس لیے کہ اللہ نے تو آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا فرشتوں نے کہا ان کا نام ہوا کیوں رکھا گیا ہے آدم علیہ السلام نے جواب دیا اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے حیات کی نسبت سے ہوا نام رکھا گیا مسلم شریف میں ہے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہے اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت حاصل کر لو یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ اسی طرح ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت حاصل کر لو مطلب یہ کہ اسی حالت میں گزر بسر کرو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت حاصل کر لو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر جبر کر کے زبردستی ان کی طبیعت کو بدلا نہیں جا سکتا اور عورت ذات کو نہایت نرمی اور پیار سے رکھو ان کی طبیعتوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ کبھی جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے اور عقل کھو بیٹھتی ہے اگر کوئی اسے سیدھا کرنا چاہے تو اس سے لا تعلقی دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی اگر اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا پن برقرار رہے گا مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے احادیث میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارا علیہ السلام کا قصہ موجود ہے وہ ہوا علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہوا علیہ السلام ابتدائے انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھی اب ابلیس لگا اپنے وسوسے شروع کرنے 
آدم اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی اللہ تعالی فرماتے ہیں اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ جنت بھی کیسی اللہ فرماتے ہیں وہ جنت کہ جس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے سو اس جنت میں سے جو چاہو سو کھاؤ کچھ بھی منع نہیں سوائے ایک درخت کے چنانچہ ارشاد ہوا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو با فراغت کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ایک اور جگہ فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے آرام ہے نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے گویا اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا ان آیات سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان سے ابلیس کی عداوت اور دشمنی ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا ان کا قول صحیح نہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل کر دیا جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے لہذا آدم ابتدا میں ننگے نہیں تھے انہیں تو ننگے پن کا علم ہی نہیں تھا نہ ہی ان کی بیوی کو برہنا ہونے کا علم تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا بھوک نہ پیاس یہاں تک کہ پیاس کے اسباب سے بھی محفوظ نہ گرمی اور نہ دھوپ پھر بے انتہا حسن و جمال مشقت نہ تکلیف بد بختی نہ بد قسمتی آدم اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بارے میں بھی قرآن نے روشنی ڈالی ہے پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو تما دلانے کی صورت میں پورا کیا 
اور یہ تما دلائی کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے اور اس وسوسے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے ان کی شرم گاہوں کو ننگا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا وہ دونوں کپڑے میں ملبوس تھے ستر ڈھانپ رکھا تھا جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو لباس نیچے گر گیا دونوں براہنا ہو گئے یہی شیطان چاہتا تھا کہ انہیں براہنا کر دے اللہ کی نافرمانی پر اکسائے ارشاد ہوتا ہے شیطان نے انہیں وسوسا ڈالا کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت نہ بتلا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لو گے اس نے یہ تمنا بھی دلائی وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یعنی تم اس درخت سے کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ قائم دائم رہو گے پھر وہ وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اور ان دونوں کے رو برو قسمیں کھانے لگا کہ یقین آ جائے میں آپ کا خیر خواہ ہوں اللہ کی قسم کھانے لگا اور اس وقت سے جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی اس نے ان دونوں کو فریب دے کر بہکا لیا جیسا کہ فرمایا فد اللہ ما بغرور یعنی دھوکے سے انہیں پھسلایا حالانکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی تھی جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے ہمیشہ کے لیے جنت مل چکی تھی اللہ تعالی فرماتے ہیں ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے رو برو کھل گیا دونوں اپنے بدنوں پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے کپڑے اترنے پر دونوں کو حیا آئی اس لیے کہ انسان کی فطرت میں براہنا ہونے کی ناپسندیدگی شامل ہے براہنا ہو گئے تو کوئی لباس نہیں تھا اس لیے درختوں کے پتے جوڑ کر جسم ڈھانپنے لگے حدیث میں آیا ہے آدم بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا آدم مجھ سے بھاگتے ہو آدم بولے اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے براہنا کیسے رہوں پھر یہ کہ نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا اس بارے میں راجح کال یہ ہے کہ وہ ہوا علیہ السلام تھی انہی نے آدم علیہ السلام کو تما دلاتے ہوئے اس غلطی پر آمادہ کیا تھا جیسا کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا حواء لم تخن انسا زوجہا اگر حواء نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاون سے خیانت نہ کرتی حواء علیہ السلام نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا تھا اگر حواء علیہ السلام نہ ہوتی تو آدم بھی خیانت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ معصیت میں مبتلا ہوتے 
تب اللہ نے انہیں پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا کیا وہ دونوں اپنی معصیت پر بزد رہے اور تکبر کرنے لگے جیسا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور پھر لگا تھا اپنی معصیت پر اصرار کرنے یا ان دونوں نے توبہ کر لی جی ہاں دونوں نے توبہ کر لی جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس قصے میں ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا کر جنت سے نکال دیا پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کس طرح لے گیا جب کہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسا ڈالا یہ وسوسا اس نے کیسے ڈالا جب کہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس نے جنت سے باہر رہ کر یہ وسوسا ڈالا تھا جیسے آج کل تار اور بغیر تار کے آواز کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے ایسے ہی شیطان نے اپنی طاقت سے یہ وسوسا ان کے دلوں تک پہنچایا لگے ہاتھوں ابلیس کی حقیقت بھی سن لیں ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں یہ راندہ درگاہ ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا اس لیے اسے یہ لقب ملا ورنہ روایات کی روح سے اس کا اصل نام ازازیل تھا پہلے یہ جنات میں سے تھا اپنے رب تعالی کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا اس کا علم ناقص تھا مزاج ناپاک تھا وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء خطا اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالی کی مستقل حفاظت اور نگرانی قائم رہتی ہے اگرچہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور تمام انسانی تقاضے انہیں لاحق ہوتے ہیں لیکن ان کے عمل اور ارادے میں کسی قسم کی بدی اور شر کا عمل دخل قطع نہیں ہوتا ان کا ہر قول اور عمل بلکہ ہر حرکت اور سکون کی حالت بھی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں البتہ بشر ہونے کی وجہ سے بھول کا امکان ہوتا ہے تاہم بھول ہو جانے کی صورت میں انہیں فوراً ہی خبردار کر دیا جاتا ہے بھول ہو جانا بشری طبیعت کا خاصہ ہے اللہ تعالی نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے انبیاء سے بھول چوک ہو جانے میں بھی اللہ تعالی کی کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں مثلا بہت سی قومیں اپنے نبیوں کے معجزات دیکھ کر ان میں ربوبیت کی صفات کی قائل ہو گئی یہاں تک کہ بعض قوموں نے اپنے نبیوں کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بھی جانا جب انبیاء سے بھول اور لغزشیں ہوئیں تب گویا لوگوں پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ الہ نہیں ہے الہ ہوتے تو کس طرح ان سے بھول ہو سکتی تھی اس سے یہ بتانا بھی مقصد تھا کہ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہوتے سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ لغزش گناہ نہیں تھی ممنوع درخت کا پھل کھاتے ہی سیدنا آدم علیہ السلام اور اما ہوا کا لباس اتر گیا تھا اس لباس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے 
کہ وہ لباس دراصل نور کا تھا یعنی وہ جنت کا خاص لباس تھا جو صرف اسی عالم میں پہنا جا سکتا ہے اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے جنت میں ان کی ستر پوشی کا انتظام فرما دیا اللہ کا حکم ہوا قول بیتو جنت سے اتر جاؤ مزید فرمایا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے اللہ نے مزید فرمایا قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فرمایا تم وہیں زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے قرآن مجید کے دیگر مقامات میں بھی اس قصے کی تفصیل موجود ہے مثلا فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عزم نہیں پایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَمَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے صاف انکار کر دیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا ایسا نہ ہو وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مسئیبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا کہنے لگا میں آپ کو دائمی زندگی کے درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کھایا پس ان کے سطر کھل گئے اور وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس دہگ گیا پھر اس کے رب نے نوازا اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی حکم ہوا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ 
तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे न तो वो बहकेगा न तकलीफ में पड़ेगा हाँ जो मेरी याद से रूगरदानी करेगा उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और बरोज क्यामत हम उसे अंधा करके उठाएंगे आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और अपने रब से तौबा के कलेमात सीख लिए वो कलेमात ये है ए हमारे रब हमने अपना नुकसान किया और अगर तू ने हम पर मकफिरत और रहमत न फरमाई तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और उनके साथ हवा अलैहिस्सलाम भी उतरी और उनके साथ ही इबलीस को भी उतारा गया ये किस जगह पर उतरे इस बारे में इख्तलाफ पाया जाता है लेकिन इब्न अब्बास रजी अल्लाह की बात राजे महसूस होती है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दे में उतारा गया जब आदम अलैहिस्सलाम उतर आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी जमीन में उनकी तलाश में सरगर्दा हुए आखिरकार मैदान अरफात में दोनों की मुलाकात हो गई चूंकि मैदान अरफात में दोनों ने एक दूसरे की मारिफत हासिल की थी और उनका आपस में तारुफ हुआ था लिहाजा इसी मुनासिबत से इस मैदान का नाम अरफात मशहूर हो गया फिर अल्लाह तला ने जमीन के अंदर इंसानों को फैलाना शुरू किया और जमीन को मर्दों और औरतों से आबाद कर दिया इमाम तबरी रहमत बयान करते हैं कि हव्वा सलाम ने आदम सलाम के लिए 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया हर बार दो दो बच्चों को जन्म देती थी एक लड़का होता एक लड़की सबसे पहला जोड़ा काबिल और उसकी बहन कमीम का था फिर इंसानों की अफसाइश शुरू हुई आबादी में इजाफा होने लगा अल्लाह ने आदम सलाम ही को उनका नबी मुतयन कर दिया वो उन्हें दीन सिखाते रहे उस वक्त तमाम लोग मुवाहिद थे खालिश तोहेद को अपनाने वाले थे यानी कानन नासो उम्मत वाहिदा तमाम लोग एक ही उम्मत के थे उनमें शिरक का शायबा भी न था इब्ने जरीर और इब्ने कसीर रहम्ला ने अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह की रिवायत बयान की है अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो उन्हें हर चीज की कारीगरी और सनत का इल्म था जब वो उतरे तो आलिम भी थे लिबास में मलबूस भी थे कामकाज के तमाम तरीकों से बाखबर भी थे लोहे आग लकड़ी और कपड़े के इस्तेमाल से भी बखूबी वाकिफ थे हमारे बरक्स वो इन कामों को अपनी इब्तदा ही से जान चुके थे क्योंकि हम सब लोगों का हाल यह है कि जब तक सिखाया न जाए हमें कुछ नहीं आता आज के दौर में बाज अफ्रीकी कबाइल के अफराद वाहियाना और गैर महजब जिंदगी गुजारते हैं उलमा का कहना है कि ये लोग जमीन पर रहने वालों में से गुमराह तरीन इंसान हैं इन्होंने बेहतरीन जिंदगी जाया कर दी और घटिया जिंदगी को पसंद किया तहजीब व तमदन का आगाज चूंकि इब्तदाय आफरीन से है इसलिए हर इंसान की फितरत में तहजीब की सूझबूझ मौजूद है बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी मखलूक की तादाद रोज बरोज बढ़ती चली गई और इंसानी कमजोरियों की बिना पर गुनाह शुरू हो गए जमीन पर सबसे पहले होने वाली मासीयत काबिल के हाथों अपने भाई हाबिल के कत्ल की सूरत में सामने आई अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काबिल और उसके भाई हाबिल का किस्सा बयान किया है काबिल करख्त और दुरुस्त तबीयत का मालिक था जबकि उसका भाई हाबिल रहम दिल और नरम तबीयत था काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल मवेशी चराता था हाबिल के नरम दिल होने की एक वजह उसका बकरियां चराना था क्योंकि एक चरवाहा अपनी बकरी को भूखा देखकर उसे चारा खिलाए बगैर नहीं रहता नहीं वो किसी बकरी को प्यासा देखकर उसे भूल जाता है अपने जानवर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ भी नहीं लादता बनी नौ इंसान की तादाद में इजाफे के लिए उस वक्त ऐसा कानून था जो अब हराम है और वो है बहन के साथ निकाह चूंकि उस वक्त के सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की हकीकी औलाद थे और आपस में बहन भाई थे इसलिए उस वक्त की शरीयत की रूह से काबिल अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के सिवा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था 
اور اسی طرح حابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا اس کی صورت یہ تھی کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہو لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی خواہش ظاہر کی لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکام نازل ہوتے ہیں لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی البتہ اس کی طرف وہی نازل ہوتی ہے اور موجزات عطا کیے جاتے ہیں جبکہ شریعت صرف رسولوں ہی پر نازل کی جاتی ہے آدم علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے اس لیے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا قابیل اس شرعی حکم کی وجہ سے غزب ناک ہو گیا اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک ہدیہ پیش کرے ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا اس کے قبول ہونے کی نشانی طے تھی اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی اس کا مطلب تھا قربانی قبول ہو چکی ہے اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی آخر قربانی کا دن آ پہنچا حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ میں لا کر اللہ کے حضور پیش کر دیا دوسری طرف قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غزب ناک ہوا شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مار ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا اس وقت تک روئے زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل ہے جس کا ارتکاب قابیل نے کیا وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور اس سے بولا میں تجھے قتل کر دوں گا جواب میں حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا لے تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں چنانچہ ایک تاریخ رات میں حابیل سویا ہوا تھا کہ قابیل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا اس طرح اس نے حابیل کو قتل کر دیا روئے زمین پر قتل کی ابتدا کر دی زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا جرم تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا قتل تو وہ کر بیٹھا اب حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے دو کوے بھیجے دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کر لیا مردہ کوے کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی اس طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے قابیل اور حابیل کے درمیان جو مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ معاہدہ آیت ستائیس تا انتیس میں کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ 
قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لا ان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بماسط يدي اليك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو ان دونوں نے ایک نظرانہ پیش کیا ان میں سے ایک ہی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا اس نے کہا اللہ تقوی والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے گو تو میرے قتل کے لیے دسترازی کرے لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں تو اللہ تعالی پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے ظالموں کا یہی بدا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے اور گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے ذمہ لگے اور تو ظالموں میں سے ہو جائے حابیل کے قتل کے بعد قابل پر جو گزری اس کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ آیت تیس اور اکتیس میں کیا ہے فَقَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعْثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا سکتا ہے وہ کہنے لگا ہائے افسوس کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا امام احمد ترمیزی اور ابو داود نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا کسی نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جا یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا حامیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا قاتل کہلانے کی بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا اس حدیث سے اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک گھناونی حرکت قرار دیا قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتکب ہوں گے ان کا کچھ گناہ قابل کے حساب میں ڈالا جائے گا
हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल ने अपनी बीवी को साथ लिया और दूर दराज नरम जमीन के पास जाकर रिहायश पजीर हो गया और आदम अलैहिस्सलाम के सामने तक न हुआ आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ों के करीब एक बस्ती में रह रहे थे ये उनसे बहुत दूर जा बसा था इस तरह काबिल का आदम अलैहिस्सलाम से रहा बिल्कुल खत्म हो गया और उससे एक नई नस्ल की इब्तदा हुई फहाशी और उरियानी को उनके यहाँ उरूज हासिल था इबादत ये लोग अगरचे अल्लाह ही की करते थे लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के खिलाफ बेहयाई के दिल दादा थे तकवा की किल्लत अहकाम इलाही की नाफरमानी और फहाशी का फरोग उनके शब रोज का मामूल था इसके बाद लोग दो ग्रोहों में तकसीम हो गए शरीर और बुरे लोग काबिल के साथ मिल गए और आदम अलैहिस्सलाम के दीगर बेटे और नेक लोग आदम अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए आदम अलैहिस्सलाम 960 साल जिंदा रहे इनकी कुल उम्र तो 1000 साल थी लेकिन 40 साल कम कर दी गई सैदिना अबू हुरैरा रजी अल्लाह हो बयान करते हैं कि रसुल्लाह सल्लाम ने फरमाया जब अल्लाह ने आदम अलहलाम को पैदा फरमाया तो उनकी पीठ पर हाथ फेरा इस तरह क्यामत तक जितने इंसान पैदा होने वाले थे उनकी रूहें वजूद में आ गईं। फिर हर इंसान की आंखों के दरमियान एक नूर रखकर आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया उन्होंने पूछा या अल्लाह ये कौन है अल्लाह ने फरमाया ये तेरी औलाद है इनमें से एक की पेशानी की चमक आदम अलहलाम को बहुत अच्छी लगी उन्होंने पूछा या अल्लाह ये कौन है जवाब मिला ये तेरी औलाद में से बहुत दूर जाकर हैं। इनका नाम दाऊद है पूछा इनकी उम्र कितनी है फरमाया साठ साल आदम सलाम कहने लगे या अल्लाह चालीस साल मेरी उम्र में से इनकी उम्र में शामिल कर दे इस सिलसिले में दूसरी रिवायत यूं आई है जब आदम सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो वो कहने लगे मेरी उम्र में तो अभी चालीस साल बाकी है उस वक्त उनकी उम्र 960 साल थी अंबिया अपनी उम्र से वाकिफ होते हैं फरिश्ते ने कहा क्या आपको याद नहीं आपने अपनी उम्र के 40 साल अपनी औलाद दाऊद को हिबा कर दिए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि आदम सलाम ने इनकार किया तो उनकी औलाद भी इनकार की आदि है आदम सलाम खुद भूल गए उनकी औलाद भी भूलती है आदम सलाम ने खता की उनकी औलाद भी खता करती है हाबील के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने आदम और हब्बा सलाम को इसका नेमुल बदल अता किया इसका नाम उन्होंने शीस रखा शीस का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा हाबील के कत्ल पर आदम और हब्बा सलाम दोनों बहुत गमगीन हुए इसलिए अल्लाह ने बदले में उन्हें शीस अलहलाम अता फरमाए सैदिना अबू जर गिफारी रजी अल्लाह से मरवी एक सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने 104 सौ चार सहीफे नाजिल फरमाए उनमें से 50 सहीफे शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए इन सहीफों में ऐसे कवानीन उसूल और जाबते थे जिनसे इंसानियत की जिंदगी मुनजम होती है शीस अलहलाम ने आदम अलहलाम से इल्म हासिल किया लेकिन आदम सलाम का तमाम इल्म वो हासिल न कर सके इसलिए कि आदम सलाम ने बिल मुशाफा अल्लाह ताला से इल्म हासिल किया था और बहुत सी अशिया का इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें सिखा दिया था इसलिए वो तमाम उलमा से बढ़कर आलिम थे शीस सलाम ने आदम सलाम से उलूम सीख कर लोगों को सिखाए लोगों ने उनसे मुख्तलिफलूम फनून और पेशे सीखे उन्हें शहरों में रहने सहने के बारे में तालीम दी दिन रात के हिसाब से उन्हें आगाह किया और उन्हें बताया कि किन औकात में वो अल्लाह की इबादत करें और इबादत के तरीके उन्हें सिखाए अहदीस में इसकी वजाहत मिलती है इमाम अहमद रहमत बयान करते हैं कि अबू जमा सादी कहते हैं कि उन्होंने मदीने में एक शेख को लोगों से कलाम करते देखा तो उनके मुताल पूछा ये कौन शख्स है लोगों ने बताया कि ये उबई बिन काब रजी अल्लाह अनहो हैं। बड़े सहाबा में उनका शुमार होता है तमाम मुसलमानों से बढ़कर कुरान और उसकी तफसीर के आलिम हैं। अबू जमा फरमाते हैं कि उबई बिन काब रजी अल्लाह अनहो उस वक्त ये वाक बयान कर रहे थे कि जब आदम सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया 
میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں سیب انار انگور یہ سب جنت میں موجود تھے جنت کے اور دنیا کے پھلوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی پھل بدبودار ہو جاتے ہیں جبکہ جنتی پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے اسی طرح دنیاوی پھلوں کا ذائقہ عارضی ہوتا ہے جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے اس لیے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھائیں چنانچہ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے انہوں نے اپنے ساتھ کلہاڑے کدالیں اور ٹوکریاں لے لی راستے میں انہیں فرشتے ملے ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی انہوں نے پوچھا آدم کے بیٹو کس چیز کی تلاش میں ہو کہاں جا رہے ہو انہوں نے جواب میں کہا ہمارے والد مریض ہیں انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے فرشتے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے ان کی بات سن کر بولے واپس جاؤ تمہارے والد فوت ہونے کے قریب ہیں اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ پھل کھا سکیں جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ہوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا وہ بلند آواز سے آدم علیہ السلام کو پکارنے لگی ان کے ساتھ چمٹ گئی آدم علیہ السلام بولے مجھ سے الگ ہو جاؤ پہلے بھی مجھے تمہاری وجہ سے مصیبت پہنچی تھی میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی انہیں غسل دیا کفن پہنایا خوشبو لگائی آپ کی قبر کھو دی پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے اس وقت تک لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہیں تھے انہیں علم نہ تھا کہ قابل نے اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا تھا اس لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ تدفین کا طریقہ بتا دیں تو اس طرح انسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا جو فرشتے لے کر آئے تھے آدم علیہ السلام نے اپنی نو سو ساٹھ سال کی مکمل زندگی میں سوائے اس درخت کا پھل کھانے کے اور کوئی خطا نہیں کی یہ تھا ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا اسوا اور سیرت طیبہ کا حال آپ کی وفات کے ایک سال بعد ہوا علیہ السلام بھی وفات پا گئی آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبھال لی اب تبلیغ کا کام انہیں کرنا تھا ادھر قابل جو نرم زمین میں جا آباد ہوا تھا اس کی اولاد نے فتنہ و فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے ابن عباس رضی اللہ عنہما سورت الاحزاب آیت تینتیس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَبَوَّجْنَ تَبَوَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناو کا اظہار نہ کیا کرو اس وقت دو نسلیں آباد تھیں ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے عورتیں سیاہ فام تھیں جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ ساملے تھے اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا لوگ اس آواز پر لٹو ہو گئے اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا اس میں ہزار ہا مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا اس نے اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا اب وہاں کے لوگ کسرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھا بدکاری اور زنا کاری عام ہوئی جبکہ یہ سب کام شیس علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے یہ سب بیان کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ تعالی کے قول وَلَا تَبَوَّجْنَ تَبَوَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کی یہی تفسیر ہے اور قدیم جاہلیت سے یہی مراد ہے کیونکہ ان لوگوں نے زمین میں ایک عظیم فساد اور انتشار برپا کر رکھا تھا 
شیس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شریر اور فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں لیکن شیطان مسلسل انہیں ورغلاتا رہا یہاں تک کہ شیس علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ادریس علیہ السلام کو مبوس فرمایا چنانچہ اب ہم آپ کو ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے پورا قد و قامت خوب صورت خوب روح گھنی داہی عمدہ اور صاف کے مالک چوڑے کندھے مضبوط ہڈیاں دبلے پتلے سرمگی چمک دار آنکھیں گفتگو باوقار خاموشی پسند سنجیدہ اور متین چلتے ہوئے نظر نیچی انتہائی فکر و خوض کے عادی غصے کے وقت سخت غزب ناک باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی ادریس علیہ السلام شیس علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے چونکہ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے اس لیے اللہ کی طرف سے مستقل ان پر شریعت نازل ہوئی جس کی تشریح و تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے کیا انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا پھر اس لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا دوسرا سواروں پر چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد ادریس علیہ السلام نے قابل کی قوم پر چڑھائی کر دی حق و باطل کے درمیان زبردست مار کے ہوئے آخر کار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ان کا بہت سا مال و اسباب لوٹ دیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں اشارتاً ذکر فرمایا ہے مثلا سورہ مریم آیات چھپن اور ستاون میں ارشاد ہوتا ہے وَالْقُبْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِیس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر وہ بھی نیک کردار نبی تھے ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے کیا مراد ہے اس کا کیا مفہوم ہے ابن جریر کے علاوہ دیگر بڑے بڑے مفسرین اور مورخین نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی وہ روایت یہ ہے ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس روایت کو حلال بن یسار سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں میری موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کعب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کعب ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس قول وَغَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے تو کعب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وہی نازل فرمائی اے ادریس تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے 
ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن اجر دوں گا ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ میرے اعمال میں روز افسوں اضافہ ہو اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے انہوں نے وہی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی موت کے فرشتے نے دریافت کیا ادریس علیہ السلام کہاں ہیں اس نے کہا میری پشت پر موت کا فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں چنانچہ موت کا فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں مزید رہنا پسند کریں تو رہ سکتے ہیں یا پھر رفیق اعلی کی رفاقت کو پسند کر لیں آپ نے رفیق اعلی کی رفاقت کو پسند فرمایا اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی یہ واقعہ نقل کر کے کعب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تفسیر یہی ہے لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں اور بڑھ گئے ان میں شر پھیل گیا تاہم وہ توحید پر قائم رہے بت پرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے ہزار سال بعد تک توحید پر قائم رہے ان میں فسق و فجور ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا اللہ تعالی کے اس ارشاد دراصل لوگ ایک ہی امت تھے کا یہی مطلب ہے